Привет всем зрительницам, подписчикам. Очень радостно с вами снова увидеться. Ну и продолжаем вторую часть записывать видео, где я показывала, демонстрировала, как я делаю коврики, накидки из старых вещей. В самом начале видео хочу сказать, что когда было записано видео, я даже не ставила себе такую цель, что я хочу кому-то что-то демонстрировать в виде мастер-класса. Просто хотела показать готовые работы свои. А на ютубе очень много блогеров показывают просто уже готовую работу и не рассказывают, как они делали. Такой цели я не преследовала. Я вообще даже не думала, что эта работа может вызвать такой интерес. А вот, наверное, так в жизни и бывает, что ты думаешь, что интереса не будет, а интерес есть. Было выпущено два видео, где я рассказала про абсолютно разные работы, но в одной и той же технике. Ну а потом начали зрительницы задавать очень много вопросов под первым видео. Ну и пришлось мне начать записывать видео, как же я изготавливаю свои работы. Видео мы всегда записываем с одного дубля, поэтому все, что я говорю, я держу в голове, стараюсь не упустить. Но если что-то упустила, уже потом в следующих видео. О чем мы сегодня с вами поговорим? Вот вы помните, эту работу мы с вами начинали с вот этой вот части. Я чуть-чуть начала и вам показала. Вот здесь прошло две недели. И за две недели я продвинулась до вот такого уровня. То есть еще раз, это демонстрация того, что это трудоемкий процесс. Я этим занимаюсь не постоянно, потому что у меня есть другие дела. Вот на какой стадии я сейчас нахожусь. Но цель данного видео – Рассказать вам, с какими проблемами я сталкиваюсь, с какими трудностями. Понятно, что каждая мастерица, когда будет выполнять свою работу, к ней добавятся ее личные ошибки. Но, может быть, то, что я вам расскажу, оно уменьшит количество ошибок, которые будут у вас. И начнем с первого. Это сосновы. Я вам говорила, что нужно очень внимательно подходить к выбору основы. И показываю вам полотенце и все такое прочее. Вот, посмотрите, было у меня полотенце. На мой взгляд, оно подходило для того, чтобы делать работу. Но я очень сильно ошиблась. Потому что, вероятно, структура полотенца такова, что когда нашиваешь полоски, они начинают стягиваться. В самом начале, вот здесь, оно заметно едва ли. А потом потихонечку, со второго-третьего раза, ты начинаешь замечать, что оно подтягивает. И может быть и не в трикотаже дело, а именно в основе. И вот здесь тоже. Увидя все это, у меня было чуть больше. И даже одна часть полотенца была примерно вот так уже сделана. Я уже часть полотенца отрезала. Я подумала, ну может полотенце тянет, и мне нужно эту часть отрезать. Я ее отрезала. Но делу это не помогло. Я делаю умозаключение. Если у нас основа представляет собой нашу базу, на которой мы делаем, значит, все зависит от основы. Получается, это как фундамент нашего здания. Какой фундамент, такое будет здание. Ну, значит, вот такое не подходит. Но так как уже процесс запущен, и материал сюда ушел, я не могу это просто выбросить. Я теперь распарываю, забираю эти части и сюда их эти части на новое изделие свое переношу. То есть эти полоски я не выкидываю. Причем нитки тоже, когда я распускаю, я их могу опять использовать. Вот вам такой совет по основе. То есть будьте с ней осторожны. Она вот какая-то получается, да, мягкая, но она вот какая-то рыхлая, она не держит форму. Поэтому не совершайте ошибок. А то, что может стягивать у вас, это вы с этим встретитесь. С этим закончили. Следующий у нас с вами момент – это нитки. Вот это нитки, которые я купила в магазине Fix Price. Там есть наборы черные и белые вместе нитки. Они довольно прочные, я их использую. Набор там 90 с чем-то рублей. Нитки должны быть крепкие. Если у вас нитки будут не крепкие, они будут рваться, значит, на основу будет это пришиваться все не прочно. Значит, ждите, дальше у вас какие-то возникнут проблемы. Поэтому обратите внимание на нитки. Вот эти нитки вполне подходят. Но вы сами знаете, если вы шьете, какие нитки прочные, какие нет. Значит, с нитками разобрались. 
Теперь в комментариях задавали вопрос зрительницы, как я режу материал и какой это должен быть материал. Я вам показывала свою брендовую кофту от Кельвин Кляйн. И сейчас я вам прямо покажу в реальном времени, как я режу. Я могу резать материал и вот так вот, вот так, и могу вот так. Здесь мне нужна длина. А материал у меня, ну, немножко вот вытянутый, это рукав. Мне вот этого недостаточно. Зачем я буду маленькие полоски и миллион их разрезать? Значит, я иду следующим образом. Теперь смотрите. Трикотаж довольно тоненький такой, эластичный, даже просвечивается. И, в принципе, мне примерно двух сантиметров полоски вполне хватит. Я беру ножницы и просто вот так... Нарезаю. Вы видите, какая полосочка получается. Вот таким образом я ее нарезаю. И буду резать до конца длины моего рукава, сколько мне это позволит. Так, вот таким образом я режу. Вы сейчас увидите эту полоску всю в длину. Вот такая у нас полоска получается. Делаю все на глаз. Ничего я не замеряю, ничего я не вымеряю. Я это уже примерно чувствую по своему материалу. Вот у вас вот здесь такой кончик. Раз я его отрезала. Кончиков не должно быть. Ну вот у нас получилась вот такая вот полоска. Давайте попробуем замерить, сколько у нас тут получается. Ну вот. Как я и вам говорила, 2 сантиметра. То есть я на глаз режу 2 сантиметра. Вот у меня эта полоска. А дальше, как я вам показывала в первой части видео, вот покрупнее показать. Вот она полоска с э, лицевой стороны. А я вот так ее скручиваю. Вот так вот. И буду потом пришивать. Ну вот у меня эта уже полоска здесь есть. Вот это та же самая полоска в 2 сантиметра. И таким образом я ее вот пришиваю. Вот смотрите. Раз. Вот у меня. Вот она у меня вот здесь. Вот так я ее... Я все делаю руками. У меня руки чувствуют, сколько мне нужно сделать, сколько мне нужно загнуть. Теперь, когда вы пришиваете, как нужно работать с ниткой и иголкой, чтобы у вас вот эти вот стежки и не расслабленные были, и не стягивали. Но тоже ваши руки должны чувствовать. Вот я это делаю, я это ощущаю. Потом, по ходу движения, у вас могут случаться, что где-то все равно что-то подтянулось. Что я делаю? Я же это на весу шью, а не на столе. На столе мне неудобно, это лежит у меня на коленках. Я вот так беру и вот так вот в стороны как бы расправляю. И тогда у меня материал немножко вот так вот растягивается. Теперь такой нюанс. Вы помните в первой части видео, что основу для своего изделия я взяла не самую лучшую, рваную наволочку. Вот у меня вот эта часть. Вот смотрите, здесь у меня порвано от машинки. А для меня это не проблема. Вот здесь я уже, когда буду пришивать, я это все спрячу. Вот здесь она тоже была подорвана. Этого не видно. Если у нас даже вот здесь край будет получаться не совсем ровным, но потом, в принципе, можно что-то придумать и нашить. То, что у вас может получаться то, что ткань будет стягиваться, но вот у меня такое есть. Ну, значит, я как-то потом каким-то образом пытаюсь ее выровнять. Но опять же, ну что мы хотим, если мы взяли уже перекошенную основу? Мы же не захотели выкидывать, в данном случае я не захотела. Я решила старую наволочку, которая у меня изорвана, у нее уже геометрия тут нарушена, форма нарушена. И я на нарушенной кривой наволочке хочу сделать сверхъестественное ровное изделие. Как оно у меня получится? Но ну, это абсурд, это нужно быть гением, чтобы какие-то сверхъестественные действия совершать. Поэтому что имеем, то и потом по факту. Но в процессе, как мы это все делаем, что-то скорректировать можно, но будьте готовы к тому, что у вас может такое получиться, что на голову не одеть. 
У меня такое иногда бывает, но как-то ситуацию исправляем. Теперь давайте еще такие нюансы. Вот здесь вот посмотрите, пожалуйста, вот эту часть. Как я закругление делаю, когда я перехожу, вот до конца я сейчас дошью, а потом, когда я до конца вот так дошью, мне нужно будет поворачиваться и изделие перекручивать. Вот так я его как бы такие, такой петелькой буду закручивать, и потом дальше уже переверну изделие и буду дальше пришивать. И вот вы увидите здесь, смотрите, везде вот эти вот завитки. Даже на некоторых тканных ковриках вы можете такое увидеть. Еще один нюанс. Зрительницы у меня спрашивали, трикотаж какой? Я вам показала, как я тонкий нарезала. А вот у меня другая футболка из фикс прайса. Здесь трикотаж немножко попрочнее. Вот смотрите, тоже я опять сижу и на глаз примерно режу. Но в толстом трикотаже и тот, который немножко поплотнее будет, полоски нежелательно делать очень широкими. Сейчас я вам покажу, почему. Ну вот вы увидели принцип, как я это на другом трикотаже. То есть этот я тоже возьму. Если у нас будет трикотаж плотный, вот как здесь, это еще плотнее, чем вот этот вот, то когда мы будем делать вот эти э, движения иголкой и будем пришивать, чем толще у нас будет получаться вот эта полоска, тем нам сложнее будет пришивать, оно будет некрасиво. Я пришла уже методом проб и ошибок к выводу, что пусть у меня полосочки будут тоненькие, они будут изящно смотреться, и вот эти стежки, которые между ними, они не будут их переламывать посередине, то есть они у меня ровненькие будут. Поэтому обращайте внимание на толщину вашего трикотажа и не делайте так, чтобы у вас получались очень широкие полоски. Соответственно, стежки будут очень большие, и она будет где-то заламываться. Еще вопрос. Кроме трикотажа, ну, я поэкспериментировала вот в данном изделии. Я использовала, например, кружево. Кружево для отделки каких-то вещей у вас тоже может остаться. И вот я это кружево, у меня вот такой кусочек был, я его разрезала, тут, наверное, на три полоски получилось. Я пришила кружево. Кружево вполне нормально тоже пришивается. А вот здесь, вот в этой части, у меня вообще резинка от изделия. Я резинку тоненькую взяла и тоже пришила. То есть, как показывает практика, можно пришить многие э, виды ткани. Не обязательно трикотаж. Хлопок, кружево, даже резинку я приспособила. Что я режу? Я режу все свои вещи, которые достигли стадии, что мне уже некомфортно их носить. Но их можно порезать, потому что еще цвет позволяет их во что-то превратить. Кроме носков. Вот носки порезать невозможно, они сыпятся, от них очень много мусора. И еще вам такое замечание. Вот данный вид работы, когда вы режете, это довольно грязный вид. От него очень много мусора. Поэтому старайтесь находить себе место для работы, где легко будет убрать, потому что это будет сыпаться на вас, на ваши ноги, на пол. Выбирайте, чтобы напольное покрытие было у вас такое, что его можно было легко пропылесосить. Я никогда это не делаю в жилой зоне. Работаю только э, там, где, например, э, на кухне я могу в гостиной работать. Но в жилой зоне я этого не делаю. После того, как я поработала, подошла пылесосом, убрала, все, у меня мусора нет. Поэтому обратите на это внимание. Э, что еще сказать? Ну, наверное, про вещи. Э, вещи должны быть чистыми гладить не гладить это уже от вас зависит вы все равно будете резать они у вас потом будут лежать и будут мяться вещи только мои чужие вещи я не использую мои это меня и моей семьи то есть мужа там сына если что-то досталось поэтому вещи как говорится свои родненькие близкие к телу с хорошими эмоциями воспоминаниями так как мы их постирали, они у нас не залежались, 
то от изделия не идет запах старых вещей. Вот бывают некоторые вещи, они полежали, от них запах идет. У меня такого нет. Поэтому обратите внимание, если вы возьмете исходную вещь, которая в приличном состоянии постиранная, но ну, не должно быть запаха. Теперь дальше мы будем продолжать работу. И вот у меня даже четверть еще не сделана. Но вот здесь у меня уже начинаются трудности, потому что когда я шью, у меня получается вот эта часть, она как бы на весу. И вам такой, такая подсказка, а что же сделать, чтобы это не мешало. А вы вот здесь можете с обратной стороны на прищепку вот так вот закалывать и с вот этой стороны. И вам эта часть не будет мешать. Но вот сейчас я буду дальше работу продолжать и... Буду бороться с тем, чтобы у меня вот эта часть не стягивалась. Может быть, кто-то из зрительниц, кто посмотрит, он даст совет и напишет в комментариях, а как вы делаете, чтобы у вас не стягивалось. Но я лично на свое усмотрение вижу проблему однозначно в том, что такая вот основа, которая уже изначально не в надлежащем состоянии, Плюс, возможно, то, что я это делаю на весу. И вот идет неравномерное натяжение ткани исходной, куда пришиваем. И потом же вот разнородность вот этой ткани. Вот так я для себя вижу. Но мне это не мешает. Трудности, которые возникают в процессе. Наоборот, меня как-то так вот э -э немножко подстегивают и заставляют искать пути решения проблемы. Я думаю, что я эту проблему по ходу буду движение решать. Вот даже здесь чуть-чуть вы можете видеть, что стяжка чуть-чуть присутствует. Даже как бы я не тянула, я сильно не растяну. Может, потом, когда ты прогладишь паром, оно еще лучше станет. Но я как-то вот борюсь. И вы видите, что у меня это получается. Ну, вот эта вот часть, она вот так вот потом... Я ее закрою, и она уже не так будет. Но вот чуть-чуть как присборанность присутствует. Может, вы как-то, посмотрев это видео, дадите совет. Вы мне поможете, подскажете зрительницам, вот как вот этого избежать. Но вот свои заключения и замечания я сказала, я вижу ошибка в чем. Может быть, вы увидите еще в чем-то в другом. Но наша задача была в том, чтобы рассказать, на чем мы делаем, из чего мы делаем, как мы режем, я это показала, какими нитками мы пользуемся, как я пришиваю вот эти полоски, как я делаю по бокам вот эти закругления. Это я все рассказала. К этому я всему пришла сама, сделав 3-4 работы. И на основании опыта из четырех работ я сейчас делаю заключение. Да, рука уже мною набита хорошо, я уже... Делаю эти стежки бодро и умело. И если вы заметите, все мои работы сделаны белыми нитками. Я пробовала другой цвет ниток использовать, но мне не нравится. Поэтому я буду продолжать только белыми нитками. Они нормально смотрятся на разноцветных тканях. Может быть, когда-нибудь я попробую разноцветные. Но разноцветные нитки, во-первых, это не экономично, расход очень большой идет. А во-вторых, белые дешевле будут, потому что расход-то их тут большой будет. Я надеюсь, что это видео вам будет полезно. Спасибо, что потратили время, послушали меня. Я думаю, что вам будет это интересно увидеть, услышать, как я показала. Я буду продолжать работу дальше. И по ходу, если буду, как говорится, на какие-то грабли наступать, буду искать пути решения, буду вам рассказывать. Всем добра, всем счастья, здоровья, не болейте. Интересных вам идей, их осуществления и до новых встреч в других видео. Кстати, у меня на канале вместе с моим мужем очень много видео, которые не только рукоделию посвящены, там есть и декор, как я делаю интерьерные всякие вещи, у него кулинарные видео, если хотите, можете посмотреть. Шить коврики – это не единственное мое занятие, я люблю и другие виды рукоделия, поэтому если есть интерес, зайдите, посмотрите в плейлистах, и может быть вам что-то понравится, в том числе, например, вязание у меня есть, там вязаные игрушки. Еще раз спасибо вам за внимание, 
Всем добра и до новых встреч. Пока-пока.